సెలవు ఎందుకు మిగతా రోజుల్లో ఉండొచ్చు కదా ఆ ఒక్కరోజు సెలవు కోసం మహా ఉద్యమమే జరిగిందని మీకు తెలుసా స్కూలుకు వెళ్లే చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఉద్యోగాలకు వెళ్లే పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఆదివారం గురించి ఎదురు చూస్తాం వారం మొత్తం తమ దైనందిన జీవితంలో పనితో బిజీగా గడుపుతాం అయితే ఆదివారం సెలవు కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకుందామని అనుకుంటాం మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఆదివారం మాత్రమే ఎందుకు సెలవు ఉండాలి అని నిజానికి ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు కొందరికి ఈ ఆలోచన వచ్చినా కూడా కాసేపు ఆలోచించి వదిలేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఆదివారం సెలవు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆదివారాన్ని రవివారము అని కూడా పిలుస్తాము ఆ రోజు సూర్యుడు అధిపతి అని అంటారు కాబట్టి సూర్యుని పేరులోని రవిని తీసుకొని రవివారంగా పిలుచుకుంటాము అప్పట్లో మన దేశంలో సూర్యుణ్ణి ప్రత్యక్ష దైవంగా కొల్చేవారు అందుకే సూర్యుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఆ రోజు ప్రత్యేక పూజలు ఉపవాసాలు వంటివి చేసేవారు ప్రజలు మన హిందూ సాంప్రదాయంలో ఆదివారానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అలాగే క్రైస్తవులు పవిత్రంగా భావించే బైబిల్లో కూడా ఆదివారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది క్రైస్తవ మతానికి మూల పురుషుడైన యేసుక్రీస్తు చనిపోయిన తర్వాత మూడో రోజు తిరిగి బ్రతికాడని బైబిల్లో పేర్కొనబడింది ఆయన అలా బ్రతికిన రోజు ఆదివారం అందుకే ప్రతి సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత వచ్చే ఆదివారాన్ని ఈస్టర్ సండేగా జరుపుకుంటారు క్రైస్తవులు ఇదిలా ఉంటే బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని ఆక్రమించుకోకముందు భారతీయులు ఆదివారాన్ని ఒక పవిత్రంగా భావించేవారు తప్ప ఆదివారం సెలవు అనే పద్ధతి లేదు ఎందుకంటే పూర్వం మన దేశంలోని ప్రజలంతా వ్యవసాయ సంబంధిత పనులనే ఎక్కువగా చేసేవారు ఇక బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నాక వారు తలపెట్టిన వివిధ కార్యాలయాలకు మన ప్రజలను కూలీలుగా వాడుకునేవారు ఎంతో కొంత డబ్బులు వస్తుండడంతో చాలామంది ప్రజలు బ్రిటిష్ వారి దగ్గర పనికి వెళ్లేవారు దీనివల్ల సంఘంలో తలెత్తే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి సమయం కేటాయించలేకపోయేవారు ప్రజలు దీనివల్ల అప్పటి మన భారతదేశంలో ఎన్నో రకాల సమస్యలు తలెత్తాయి అయితే వారంలో ఒకరోజు సెలవు అందరికీ ఉంటే ఆ రోజు ప్రజలంతా తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి కేటాయించాలని భావించిన నారాయణ్ మేఘాజీలో కండే అనే అభ్యుదయవాది ఆదివారం సెలవు కావాలంటూ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు అప్పటికే బ్రిటిష్ దేశాలలో ఆదివారం సెలవు అమల్లో ఉంది కానీ బ్రిటిష్ వారు ఆయన డిమాండ్ను అంగీకరించకుండా భారతీయులను బానిసలుగా చేసి పనిచేయించుకునేవారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన నారాయణ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్లో ఆదివారం సెలవు కావాలనే నినాదాన్ని లేవనెత్తారు ఆయన డిమాండ్ను బ్రిటిష్ వారు ఒప్పుకోకపోవడంతో అప్పట్లోనే ఒక ఉద్యమాన్ని లేవనెత్తారు ఈ ఉద్యమం ఎనిమిదేళ్లు సాగి చివరగా మహా ఉద్యమంగా ఆవిర్భవించింది నారాయణ్ మేగాజీ నాయకత్వంలో అఖండ భారతదేశం మొత్తం ఆందోళనలు చేశారు నారాయణ్ చేస్తున్న ఉద్యమానికి అప్పటి సంఘ సంస్కర్త జ్యోతిరావు పూలే కూడా తోడుగా నిలిచారు ఆ మహా ఉద్యమానికి తలగ్గిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎయిటీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఆదివారం సెలవు ప్రకటించింది ఈ విధంగా భారతదేశంలో జరిగిన మొదటి కార్మిక ఉద్యమ కార్యకర్తగా నారాయణ్ మేఘాజీ లోఖండే పేరు చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచింది ఆ మహనీయుడు చేసిన విశేష కృషిని గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఆయన జ్ఞాపకార్థం పోస్టర్ స్టాంప్ను విడుదల చేసింది మనం వారమంతా కష్టపడి వారంలో ఒకరోజు సెలవు తీసుకొని హ్యాపీగా గడుపుతున్నాం అనే ఆదివారం వెనుక ఇంత చరిత్ర ఉంది మరి ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్